friends, welcome to Hello Art Channel. Now, ma, in this video, we are going to see simple and super V stitch doily. How do you do it? It's very simple and doily. If you are a beginner, you are going to do it doily. This doily is going to practice first and first. It's very simple. We are going to do double crochet chain. It's not going to be done. This is going to be done with the thread. Hook size 2.5mm hook size use That's why it's very small and if you try to stitch this video, you don't know how to stitch this video That's why I'm going to stitch this thread Now I'm going to stitch this thread with 3ply yarn I'm going to stitch this thread with 3ply yarn I'm going to stitch this thread with 4mm hook I'm going to stitch this thread with 4mm निंगे 3.5 ओ 4 ओ इधर बना लो यूज़ पनी क्ला डाइन ये पोर्ट मतलब ये वालों गैप पर को आप लोग सुपर आ उनको का पैटर्न दे रही हो अनाला निंगे लूस आ स्टिच पन ला गाज ला मेंटेन मनों दे वेल्ला ये प्री बना लो निंगे इधर पनी क्ला सरिंग ला सही देख प्रिस्ट्राइ ये प्रिस्ट्राइ लाना पाकला फर्स्ट डायली तो पन्द्रों टर नाला नमल किंतु तले नाटुला गैप पर कम है ना इरक इरक कुड़ा देना नामसी ओल्ला हैट पन्द्रा माद्री आदि नाला नमो वंदे मैजिक सर्कल के बदला मैजिक रिंग अच्छा सॉरी मैजिक रिंग के बदला नमो चुम्मा रिंग है पोटर स्टार्ट पनी क्लास सरिंगा सो स्लिप स्टिच स्लिप नाट पोट कोंगा पोट उ नाल चेन पुट कोंगा, नाल चेन पुटे, इधर ला फर्स्ट चेन ला स्लिप स्टिच पन्गा, इन द टेल एंड वंदे इब्दी मेल आवच कोंगा, आपदा उन्दे निंगे फर्स्ट राउंड पुन बोध आधवे ऑटोमेटिका उल्ला वी बिनायरो, ओके इंगला, सही पर मून चेन है, इधर दा नमलोडा फर्स्ट डबल क्रोशे, अद कपरों पदनार डबल क स्टिचर को, सरिंग ला यूसुअल ना मॉन्डे चेन टू दाम पोड़ो, आदला आधा वंदे ये दो बाव कंसीडर पना मटों, डबल क्रोशेट दाम तनी आधा पोड़ो, बट इपन हम डायली दाम पोड़ रहे हैं ला, सो आदि नाला गैप पर इन दाला उन्हों इधर ला, सरिंग ला, अनाला माइपो, इला पादनार, इपो उंगल किंदर रिंग न निगे नार चेन का बदला अंजे चेन नार चेन कुड़ा पोटला ना मधुले सुनो मरी डायली दाने आना ला गैप रंदा उन्नो परचन नहीं ला सरिंग ला सही पे यात्रा पोटर कौन टापो वन्ना रेंड मोना नाल अंजे आरे येर ले एक टू बोध पत्त पालनों ने पालन्दे पदी मोना पदी नाल Vocês अब फर्स्ट राउंड मोड़ चुका हूँ, तो सेकेंड राउंड ये ना पाना पड़ो ना, इंक्रीज ताने पाना ना, सो चेन थ्री पोटे, आधे मध्यल राउंड वाला चेन थ्री ला, इन्हों रो डबल क्रोशे, आधे ना इल्ला स्टिच ले यू रेंड रेंडे डबल क्रोशे, सरिंग ला, सो इन्दर राउंड मोड़ के मोड़े ना मक्के मुप्पत रेंडे डबल तो इप्पा पारिंगा ना वंदे इंदा रेंडा दरों टो मुड़चर क्या मुप्पत रेंडे स्ट्रिच चर क्या आ इप्पा दा ना वंदे वी स्ट्रिच आरा बिके पोरो आ इधर आरा बिके रखूँ ना डे ना उन्हें सोल रहा है इधर वंदे ना मुन्ना डे सोना माद्री यंदा राउंड लनिंगे रखिंगे अपडिंग तरंज कर दा रोंबा रोंबा मुख्य 
கொஞ்சம் நீங்கள் ஒரு ஒரு ரவுண்டை மிஸ் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு தடவை வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரெண்டாவது தடவை போடும்போது பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எந்த ரவுண்டில் இருக்கீங்க எதில் எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் கன்ஃபியூஸ் ஆகாது நீங்கள் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணாலும் சரிங்களா ஸோ தேர்ட் ரவுண்டில் நம்ம வீ ஸ்டிச் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் வீ ஸ்டிச்னா என்ன டபுள் க்ரோஷே செயின் ஒன் டபுள் க்ரோஷே தானே ஸோ இதில் செயின் த்ரீ போட்டிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு டபுள் க்ரோஷேக்கு இன்னொரு செயின் ஒன் எதுக்காகனா வீ ஸ்டிச்சுக்காக அப்புறம் அதே ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஓகேங்களா ஸோ இப்போது ரெண்டாவது ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க அப்புறம் மூணாவது ஸ்டிச்சில் இதே வீ ஸ்டிச்சு ஓகேங்களா நம்மளுக்கு கேப் இப்போயும் ஆக்சுவலாக முப்பத்தி ரெண்டு ஸ்டிச் தான் கிடைக்கும் பட் நம்ம வீ ஸ்டிச்சில் ஒரு செயின் எக்ஸ்ட்ரா வருது இல்லையா ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலையும் அதனால் இது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிரும் அதாவது இப்படி ரொம்ப சுருங்காமல் ஃப்ளாட்டாக இன்க்ரீஸ் இன் இன்க்ரீஸ் ரவுண்ட் மாதிரியே வரும் சரிங்களா ஸோ இதை தான் ஃபுல்லாக பண்ண போகிறேன் இதில் போட்டு முடிக்க போகிறது நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டீன் வீ ஸ்டிச்சஸ் இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ இதை போடுங்க அடுத்த ரவுண்டு எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் பாருங்க இப்போ பாருங்க நான் வந்து இந்த மூணாவது ரவுண்டு முடிச்சிருக்கேன் நீங்கள் கரெக்டாக போட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கடைசி ஒரு ஸ்டிச்சு இருக்கும் ஸ்கிப் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட முடியும் சரிங்களா அப்படின்னா தான் நீங்கள் கரெக்டாக போட்டிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் இப்போ ஃபோர்த் ரவுண்டு வந்து இப்போ இனி இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம செயின் ஒன் ஸ்பேஸில் தான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஸோ செயின் ஒன் ஸ்பேஸ் குள்ளே போகிறதுக்காக இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச்சுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் இன்னொரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க தேர்ட் ரவுண்ட் ஃபோர்த் ரவுண்டு வந்து தேர்ட் ரவுண்டோட அதே காப்பி தான் என்ன ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ்னால் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக வீ ஸ்டிச்சு முடித்தோடனே முடித்தோடனே செயின் போடுவோம் ஓகேங்களா இப்போ போன ரவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா வீ ஸ்டிச்சு வீ ஸ்டிச் வீ ஸ்டிச் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டு தானே வந்தோம் இப்போ வந்து வீ ஸ்டிச்சு செயின் ஒன் வீ ஸ்டிச்சு செயின் ஒன் அந்த மாதிரி போட போகிறோம் எப்படி பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரு அதுக்குள்ளேயே ஒரு டபுள் க்ரோஷே இப்போ செயின் ஒன் இப்போ அடுத்த வீ ஸ்டிச்சுக்குள்ள ஒரு வீ ஸ்டிச் அப்போ வந்து நம்மளுக்கு வீ ஸ்டிச்சும் வரும் அதே நேரத்தில் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டும் இருக்கும் அந்த மாதிரி தொப்பி மாதிரி குவியாமல் ஃப்ளாட்டாகவே இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதே தான் பேட்டனை இதை ஃபுல்லாக போடுங்க இப்போயும் நமக்கு சிக்ஸ்டீன் வீ ஸ்டிச் இருக்கும் பட் சிக்ஸ்டீன் செயின் ஸ்பேஸஸும் இருக்கும் ஓகேங்களா போட்டு முடிங்க அடுத்த ரவுண்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து இந்த ரவுண்டை முடிச்சிட்டேன் கடைசியாக முடிக்கும் போதும் இந்த செயின் ஒன் போடுறதுக்கு மறந்துடக்கூடாது ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஸ்டிச்சில் செயின் ஒன் போடுறதுக்கு மறந்தாலோ இல்லை வீ ஸ்டிச் போடாமல் வெறும் டபுள் க்ரோஷே போட்டுட்டு மறந்தாலோ உங்களுக்கு போடும்போதே ஒரு இழுக்கிற மாதிரி தெரியும் ரெண்டும் வந்து இப்படி கூவியும் அப்போவே வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏதோ ஸ்டிச் மிஸ் ஆகுதுன்னு சரிங்களா இப்போது ஃபிஃப்த் ரவுண்டு வந்து நம்ம இப்போ லாஸ்ட் ரவுண்டில் வீ ஸ்டிச்சு செயின் ஒன் போட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த ரவுண்டில் ஆப்வியஸாக அந்த செயின் ஒன்றை தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ மறுபடியும் வீ ஸ்டிச்சுக்குள்ளே ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி ஒரு வீ ஸ்டிச் ஸோ நாலு செயினு ஒரு டபுள் க்ரோஷே இப்போது செயின் ஒன்று இந்த செயின் ஒன்று இருக்கு இல்லையா ரெண்டு வீ ஸ்டிச்சுக்கு நடுவில் இருக்க செயின் ஒன்று அதில் ஒரு டபுள் க்ரோஷே மறுபடியும் செயின் ஒன்று அடுத்த வீ ஸ்டிச்சில் வீ ஸ்டிச் இப்போ நீங்கள் வந்து டபுள் க்ரோஷே செயின் ஒன் போடாமலே வெறுமான டபுள் க்ரோஷே போட்டிங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம லாஸ்ட் ரவுண்டில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் வீ ஸ்டிச்சு செயின் ஒன் போட்டிருக்கோம் இப்போ வந்து அந்த செயின் ஒனுக்கு பதிலாக டபுள் க்ரோஷே மட்டும் போடுறோம் அப்படின்னா இன்க்ரீஸே ஆகாது கரெக்டாக போன ரவுண்டில் இருக்க அதே ஸ்டிச்சு தான் இந்த ரவுண்டில் இருக்குன்னா எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும் இங்கே பாருங்கள் இது எப்படி இந்த ஃபஸ்ட்டு இது எப்படி இருக்குது இந்த ரெண்டாவது எப்படி இருக்குது அதனால தான் ஒவ்வொரு வீ ஸ்டிச் முடிஞ்சோடனே முடிஞ்சோடனே டபுள் க்ரோஷே போடுறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டெயின் ஒன் போடுறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீ ஸ்டிச்சு அப்புறம் செயின் ஒன் நடுவில் இருக்க டபுள் க்ரோஷே நடுவில் க்ரோ நடுவில் இருக்க செயின் ஒனில் டபுள் க்ரோஷே அப்புறம் வீ ஸ்டிச்சில் வீ ஸ்டிச் ஓகேங்களா 
ஸோ இதே தான் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் அடுத்த ரவுண்டில் என்ன பண்ணுறோன்னு பார்ப்போம் சரிங்களா வீ ஸ்டிச்சு செயின் டபுள் க்ளோஷே வீ ஸ்டிச்சு டபுள் க்ளோஷே ஆனால் எல்லாமே வந்து செயின் ஒன்றில் போட்டுட்டு போட்டு தான் போடணும் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ நான் வந்து அஞ்சாவது ரவுண்டு முடிச்சிருக்கேன் முடித்த பிறகு இந்த வீ ஸ்டிச் முடிஞ்ச உடனே நீங்கள் அடுத்த வீ ஸ்டிச்சுக்குள்ளே ஜாயின் பண்ண முடியாது ஜாயின் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா நீங்கள் ஜாயின் பண்ண ட்ரை பண்ணிங்கன்னா அது ஒரு மாதிரி இழுத்த மாதிரி தான் இருக்கும் பாருங்கள் இந்த இடத்துல கேப் தெரியுதா நம்ம வந்து எப்போயுமே என்ன பண்ணுறோம் வீ ஸ்டிச்சில் சாரி செயின் ஒன்றில் ஒரு டபுள் க்ரோஷை போட்டுட்டு தான் ஜாயின் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா ஸோ அதே மாதிரி கடைசி செயின் செயின் ஒன்லேயும் ஒரு டபுள் க்ரோஷை போட்டுட்டு தான் அடுத்த செயின் ஒன் போட்டு அதுக்கப்புறம் இதை ஜாயின் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது நம்ம முதல் ரவுண்டில் என்ன இருந்தது ஒரு செயின் ஒன்று இருந்தது அதை யூஸ் பண்ணி டபுள் க்ரோஷை போட்டோம் இப்போ இந்த டபுள் க்ரோஷை இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறோம் வீ ஸ்டிச் போட போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ செயின் ஃபோரு இப்போ நான் வந்து உள்ளே ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கேன் செயின் ஸ்பேஸ்க்குள்ளே ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு செயின் ஃபோரு ஒரு டபுள் க்ரோஷே அதுக்கப்புறம் இந்த டபுள் க்ரோஷே இருக்குது இல்லைங்களா வீ ஸ்டிச்சுக்கு நடுவில் இருக்க டபுள் க்ரோஷே இதில் வந்து அதே ஸ்டிச்சிலேயே வீ ஸ்டிச் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரவுண்டு இப்போ நீங்கள் டெக்னிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ இந்த தேர்ட் ரவுண்டு போட்டோம் இல்லையா அதையே தான் இப்போது ரிப்பீட் பண்ணுறோம் சிக்ஸ்த் ரவுண்டுக்கும் சரிங்களா ஸோ எல்லா ஸ்டிச்சிலையும் வீ ஸ்டிச்சில் ஒரு வீ ஸ்டிச்சு டபுள் க்ரோஷியில் ஒரு வீ ஸ்டிச் அதே தான் கண்டினியூ பண்ணுறோம் இதை முடிங்க முடிச்சுட்டு அடுத்த ரவுண்டு எப்படி போடுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா ஓகே இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து ஃபுல்லாக வீ ஸ்டிச்சை போட்டு முடிச்சிட்டேன் இப்போது நீங்கள் இது இதே பேட்டர்ன் தான் திரும்ப திரும்ப கண்டினியூ பண்ண போகிறீங்க எந்த பேட்டர்ன்னா இந்த தேர்டு ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து ரவுண்டு இருக்கு இல்லையா இதே தான் கண்டினியூ பண்ண போகிறீங்க இப்போ நான் முதலே சொன்னேன் டெக்னிக்கலாக நம்ம இந்த சிக்ஸ்த் ரவுண்டில் தேர்ட் ரவுண்டு தான் ரிப்பீட் பண்ணுறோம் எல்லா ஸ்டிச்சிலையும் வீ ஸ்டிச் போட்டு ஸோ இப்போ அடுத்த ரவுண்டு நீங்கள் இன்னும் பெருசாக பெருசாக போடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அடுத்த ரவுண்டில் என்ன பண்ணுவீங்க வீ ஸ்டிச்சு செயின் ஒன் வீ ஸ்டிச்சு செயின் ஒன் அந்த ரவுண்டு தானே இங்கே போட்டிருக்கோம் அதே தான் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அடுத்த ரவுண்டு என்ன பண்ணுவோம் வீ ஸ்டிச்சு டபுள் க்ரோஷே வீ ஸ்டிச்சு டபுள் க்ரோஷே இதில் வந்து நான் அந்த பேட்டர்னை ரெண்டு தடவை ரிப்பீட் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த மூணாவது நாலாவது அஞ்சாவது ரவுண்டை மறுபடியும் மூணாவது நாலாவது அஞ்சாவது ரிப்பீட் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ நீங்களும் வந்து அதை ரிப்பீட் பண்ணோன்னா என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இப்போ நம்ம வீ ஸ்டிச் ரவுண்டு போட்டிருக்கோம் இப்போ அதுக்கடுத்து வீ ஸ்டிச்சு செயின் ஒன் ரவுண்டு அதுக்கப்புறம் வீ ஸ்டிச்சு டபுள் க்ரோஷே ரவுண்டு ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு வீ ஸ்டிச்சு செயின் ஒன் வீ ஸ்டிச்சு செயின் ஒன் சாரி வீ ஸ்டிச்சே இல்லை செயின் ஒன் அடுத்த வீ ஸ்டிச்சு செயின் ஒன் இதே தான் கண்டினியூ பண்ணுவீங்க இப்போ அதுக்கு அடுத்த ரவுண்டில் என்ன பண்ணுவீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இதே தான் முடிச்சுட்டு இது பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த செயின் ஒன்றில் பூரா என்ன பண்ணுவோம் டபுள் க்ரோஷே போடுவோம் இந்த தேர்டு ஃபோர்த்து தேர்டு ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து ரவுண்டு தான் நீங்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் கன்னியூ பண்ணிகிட்டே வருவீங்க த்ரீ சிக்ஸ் நைன் டுவெல் அந்த அது எல்லாமே வீ ஸ்டிச் ரவுண்டாக தான் உங்களுக்கு வரும் சரிங்களா இப்போது நீங்கள் வந்து நீங்கள் முடிக்கும்போது வீ ஸ்டிச் ரவுண்டில் தான் முடிக்கணும் முடிச்சுட்டு பார்டர் ரோ ரெண்டு ரோ எப்படி போடுறது அப்படின்னு இப்போ பார்க்கலாம் நீங்கள் உங்களுக்கு டிசைட் சைஸ் வந்துருச்சு போதும் அப்படின்னா இந்த ரோவும் இந்த ரவுண்டையும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் சரிங்களா இங்கே இப்போது ஒரு இதே பேட்டர்ன் இந்த த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ரவுண்டையே வந்துட்டு ஒரு நாலஞ்சு தடவை ரிப்பீட் பண்ணி பெரிய டேபிள் ரவுண்டராக போட்டிங்க அப்புறம் கடைசியாக வீ ஸ்டிச் ரவுண்டில் நிறுத்திருக்கீங்க இப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா இப்போ முதல்ல ஷெல் வீ ஸ்டிச்சு அதுக்கப்புறம் நார்மல் ஷெல் போட போகிறோம் சரிங்களா இப்போது மூணு ஸ்டிச்சு மூணு செயின் ஒரு டபுள் க்ரோஷே ரெண்டு செயினு ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே நம்ம அந்த கிரானி ஸ்கொயர்லலாம் கார்னர் போடுவோம் தெரியுமா டூ 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 சொல்லி அதே தான் போடுறோம் ஸோ ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே செயின் டூ ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே ஸோ இப்போது நீங்கள் இதையே மறுபடியும் அடுத்த வீ ஸ்டிச்சிலே கண்டினியூ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த என்ன சொல்கிறது ஃப்ரில் வச்ச மாதிரி வரும் நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ளாட்டாக தானே வேணும் அதனால் அடுத்த வீ ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த வீ ஸ்டிச்சில் இந்த ஷெல் ஸோ டூ
ஸோ டெக்னிக்கலாக இதில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆறு ஸ்டிச் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஸோ அதனால தான் இந்த ரெண்டாவது ஸ்டி வி ஸ்டிச்சையும் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி தான் எல்லா ஆட் நம்பர்லையும் டூ 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 எல்லா ஈவன் நம்பர் வி ஸ்டிச்சையும் ஸ்கிப் பண்ணிடுறோம் சரிங்களா இதை ஃபுல்லாக போடுங்க நீங்கள் நல்லா கவனிங்க நம்ம வந்து வி ஸ்டிச் ரவுண்டில் நிறுத்திட்டு தான் இதை போடுறோம் வி ஸ்டிச் செயின் ஒன்று வி ஸ்டிச் ரவுண்டு வி ஸ்டிச் செயின் ஒன் ரவுண்டு வி ஸ்டிச் டபுள் க்ரோஷே ரவுண்டு மறுபடியும் வி ஸ்டிச் ரவுண்டு போட்டுட்டு தான் இதை ஃபாலோ பண்ணுறோம் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் முடிக்கும்போது கண்டிப்பாக வி ஸ்டிச் ரவுண்டில் தான் முடிச்சுட்டு பார்டர் போட ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஓகேங்களா ஸோ இதே தான் ஃபுல்லாக கன்னியூ பண்ணுங்கள் அடுத்த ஷெல் ரவுண்டு ரொம்ப சிம்பிளான ரவுண்டு தான் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து இந்த ரவுண்டை முடிச்சிருக்கேன் ஒரே ஒரு சேஞ்ச் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இப்போ நான் வந்து இங்கே ரெண்டு செயின் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே ரெண்டு செயின் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே போடும்போது ரொம்ப அப்படியே கப் ஷேப்பாக வந்தது அது அது நமக்கு ஃப்ளாட்டாக தான் வேணும் அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து மூணு செயினாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ இது வந்து நான் ரொம்ப சின்ன ஹூக்கில் வச்சு போட்டனால ரெண்டு செயினே வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்க மாதிரி தான் இருந்தது ஸோ இதுக்கு வந்து அந்த மாதிரி இல்லைன்றதுனால நான் மூணு செயின் போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போது லாஸ்ட் ரவுண்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த செயின் த்ரீயில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் அடுத்த டபுள் க்ரோஷியில் ஸ்லிப் ஸ்டிச்சு மறுபடியும் இந்த செயின் டூ ஸ்பேஸில் ஸ்லிப் ஸ்டிச்சு ஓகேங்களா ஸோ இப்போது செயின் த்ரீ இதில் ஏழு டபுள் க்ரோஷே போடுங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு அந்த செயின் த்ரீயோட சேர்த்து ஏழு ஸோ நீங்கள் ஆறு டபுள் க்ரோஷே போடுவீங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஓகே ஸோ இப்போது அதே தான் நம்ம எல்லாத்துலேயும் ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் இப்போ உங்களுக்கு வந்து எனக்கு இந்த ஃப்ளவர் பேட்டர்ன் மாதிரி வேண்டாம் கொஞ்சம் பாயிண்ட்டியாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி பெட்டல்ஸ் மாதிரி இல்லாமல் பாயிண்ட்டியாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இப்போ நம்ம ஏழு டபுள் க்ரோஷே போடுறோம் இல்லைங்களா இப்போது ஃபோர்த் டபுள் க்ரோஷேல சின்னதாக ஒரு பை கார்ட் போட்டுக்கலாம் பை கார்ட்னா ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போ நான் ஃபோர் டபுள் க்ரோஷே போட்டிருக்கேன் ரெண்டு செயின் போட்டு அதே ஸ்டிச்சில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுறோம் இதுதான் சின்ன பை கார்ட்டு அதுக்கப்புறம் மிச்சம் இருக்கிற மூணு டபுள் க்ரோஷேவையும் அப்படியே கன்யூ பண்ணுங்கள் இப்போ உங்களுக்கு இதில் எந்த ஃபினிஷிங் பிடிச்சிருக்கோ அந்த ஃபினிஷிங்கை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரியும் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரியும் போட்டுக்கலாம் இல்லை இப்போ நான் போடுற மாதிரி ஒன்று இது ஒன்று அதுவாகவும் மாற்றி மாற்றி போட்டுக்கலாம் சரிங்களா இதை ஃபுல்லாக போடுங்க போட்டுட்டு எப்படி நான் எப்படி வந்திருக்குன்னு நான் சா காமிக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ பாருங்கள் இதுதான் வந்து ஃபைனலாக என்னோடய அவுட் புட்டு நான் வந்து பார்டருக்கு மட்டும் கலர் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் நான் அப்போ தான் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் லுக் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் இதை போட்டதை விட ரெண்டு ரிப்பி ரெப்பிட்டேஷன் வந்து இதில் போட்டிருக்கேன் பட் ரெண்டுக்கும் சைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் ஏன்னா இது வந்து நான் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஹூக்கில் த்ரெட் வச்சு பண்ணது இது வந்து ஃபோர் எம்எம் ஹூக்கில் த்ரீ ப்ளை யான் ஸோ நீங்கள் என்ன சைஸ் ஆஃப் யான் சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை பொறுத்து தான் உங்களுடைய அவுட் புட்டும் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதை பண்ணி பாருங்கள் உங்களோட ஃபோட்டோஸை வந்து எனக்கு ஃபேஸ்புக்கில் பேஜில் மெசேஜ் அனுப்பிச்சாலும் சரி இல்லை குரூப்பில் போட்டாலும் சரி இல்லை இன்ஸ்டாகிராமில் நம்ம இருக்கோம் நீங்கள் அகிலோ ஆர்ட்ஸ்னு டேக் பண்ணி உங்களுடைய ஃபோட்டோஸை இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் பேஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா ரொம்ப முக்கியம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் எந்த வீடியோவை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க தேங்க்யூ பாய்